नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 10.24 एग्जांपल 35 यहां इस क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन है दिस ए बी इज इक्वल्स टू ए सी ईच 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर यहां ए ओ ये भी रेडियस है ये भी 9 सेंटीमीटर होगा अब हमारा सवाल है फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी तो कोई भी ट्रायंगल का आप एरिया निकालो आपको निकालना पड़ेगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट ठीक है बेस ए बी सी ट्रायंगल में है ए बी सी और हाइट आपको मिल जाएगा ए पी तो अगर आपको बेस बी सी एंड हाइट ए पी का पता चल जाए तो आप एरिया निकाल सकते हो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट कर अच्छा इस सम को करने के लिए बात थोड़ा सा आपको पिछले साल का कुछ रिकॉल कर रहा था सर्कल का चैप्टर उसमें आपने एक क्वेश्चन किया था जैसे रेशमा सलमा मंदिर ये तीनों एक सर्कुलर पार्क में बैठे हुए हैं ये रेशमा सलमा से 6 मीटर की दूरी पे है और सलमा मंदिर से 6 मीटर की दूरी पे है रेशमा सलमा को बॉल थ्रो करता है सलमा मंदीप को बॉल थ्रो करता है इन रिटर्न मंदीप रेशमा को बॉल थ्रो करता है तो फिर इस सर्कल का अगर रेडियस 5 मीटर है तो फिर इसका लेंथ क्या होगा ठीक है नहीं हां 9 का वही मैटर है 9 का सर तो आपको यहां पे रेशमा और मंदीप के बीच में जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपको पता लगा तो आप इसी क्वेश्चन को याद करो सेम चीज यहां आपको मिल आपको ये डिस्टेंस पता लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने क्या बोला आपको बेस पता लगाना पड़ेगा हाइट पता लगाना पड़ेगा बाद में आप एरिया निकालोगे तो बेस क्या चीज है BC है तो देखो यहां मीटर थे वहां सेंटीमीटर हो गया हां ये थोड़ा चेंज हो गया रेडियस थोड़ा चेंज हो गया 5 मीटर था वहां 9 मीटर हो गया वो अलग बात है तो आपको यहां जैसे आपने रेशमा और मंदीप का जैसे डिस्टेंस निकाला था सेम आप यहां BC का पता लगाओगे ठीक है प्रोसेस में दिखाता हूं सबसे पहले आप एक थ्योरम को याद करो कि इक्वल कॉर्ड सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर है ना ए बी ए कॉर्ड है क्योंकि कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर तो एक लाइन सेगमेंट हो गया फिर इस पॉइंट से एक अनदर पॉइंट सी वहां एक और लाइन सेगमेंट है वो भी एक और कॉर्ड हो गया तो हमारे पास यहां पर ये दो कॉर्ड है जो कि आपस में इक्वल है एक और कॉर्ड है बट वो इक्वल नहीं है मैं बोल रहा हूं जो कॉर्ड्स इक्वल होते हैं वो कॉर्ड सेंटर में बराबर एंगल बनाते हैं तो ये ए बी कॉर्ड ने इधर एंगल बनाया ए ओ बी ए सी कॉर्ड ने सेंटर में एंगल बनाया ए ओ सी तो इक्वल कॉर्ड सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर तो हमें क्या मिल गया ये दोनों एंगल हमें इक्वल मिल गए क्लियर ये चीज हां अच्छा अब मुझे यहां पे देखो मैं ये सब क्यों कर रहा हूं मैं अपना प्लानिंग बताता हूं मुझे ये हाइट निकालना है हाइट पे इसको परपेंडिकुलर बनाते हैं इस क्वेश्चन में कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि ये जो लाइन है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो अगर ये बात मेंशन नहीं है तो हमें तो प्रूफ करना पड़ेगा ना क्योंकि अगर मैंने ये बात नहीं प्रूफ किया परपेंडिकुलर वाला बात तो मैं हाइट कहां से पता लगाऊंगा हाइट तो परपेंडिकुलर होता है बेस पे तो पहले परपेंडिकुलर तो प्रूफ कर ले बाद में हाइट पता लगाएंगे तो हम इन दो ट्रायंगल को अभी कॉन्ग्रेंट करेंगे जो हमने अभी अभी एंगल प्रूफ किया ना यहां पर हां इन एंगल के चलते हम अभी कॉन्ग्रेंट कर पाएंगे इन दोनों ट्रायंगल तो इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट करेंगे दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल सर ओपी कॉमन ये दोनों एंगल कैसे इक्वल हुआ ओके अब देखो सॉल्यूशन सिंस इक्वल कॉर्ड्स सब्सटेंस सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर ठीक है इक्वल एंगल एट द सेंटर देयरफॉर एंगल ए ओ बी उसी वक्त आपको हाइट निकल अपने आप मिल जाएगा देखो शायद पहले हाइट ही मिल जाए ठीक है अच्छा वो देखते हैं ना सब तो 
हमें यहां पर क्या मिलेगा ए बी इज इक्वल टू ए सी ये दोनों कॉर्ड इक्वल है ये दोनों कॉर्ड इक्वल है तो फिर ये दोनों इक्वल कॉर्ड सेंटर में इक्वल एंगल बनाएंगे तो ए ओ बी इज इक्वल टू ए ओ सी ये हमें इक्वल एंगल मिल गया अब इसे हम नंबर वन डाल देते हैं अब हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्फ्रेंट करेंगे इन ट्राइंगल बी पी ओ एंड ट्राइंगल सी पी ओ ये दो ट्राइंगल कॉन्फ्रेंट करेंगे कॉन्फ्रेंट करने के लिए फर्स्ट पॉइंट हम इसी को यूज कर देते हैं ए ओ बी इक्वल टू ए ओ सी फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम वन फ्रॉम वन सेकेंड पॉइंट हम ओपी को कॉमन ले लेते हैं ओपी इक्वल टू ओपी दोनों ट्राइंगल में ओपी कॉमन आ रहा है थर्ड पॉइंट हम रेडियस इक्वल ले लेते हैं बी ओ इक्वल टू ओ सी ये दोनों रेडियस है इक्वल टू रेडियाई ठीक है तीन पॉइंट हो गए so therefore therefore triangle b p o is congruent to triangle c p o congruent ho gaya to congruent kya criteria humne use kiya side yahan angle hai aur yahan side side angle side to side angle side criteria to bisecticity hum yahan par do cheez likhenge pehla cheez b p is equals to p c ek cyclicity main isko number dal deta hu number 2 एंड एक और सिटिसिटी हम लेंगे बी पी ओ इज इक्वल टू सी पी ओ ये सिटिसिटी हमने लिया ताकि हम 90 डिग्री प्रूफ कर पाए क्योंकि 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा तभी हम परपेंडिकुलर डिसाइड कर सकेंगे इस लाइन को ठीक है अच्छा तो हम यहां पर और 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए इन दोनों एंगल को देखो ये बी सी एक्स स्ट्रेट लाइन है तो ये जो दो एंगल हमने अभी अभी इक्वल प्रूफ किया है ये दोनों एंगल अगर स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं तो दोनों लीनियर पे बी पी ओ प्लस सी पी ओ इज इक्वल टू वन इंटी डिग्री इंडियन क्लियर अभी दोनों बीपी और सीपी ओ इक्वल है तो मैं दोनों को ट्वाइस बीपी ओ बना देता हूं इक्वल टू वन इंटी डिग्री ये क्लियर बीपीओ और सीपीओ दोनों आपस में इक्वल है तो मैं सीपीओ की जगह अगर बीपीओ रिप्लेस कर दिया तो ट्वाइस बीपीओ इक्वल टू वन एटी डिग्री सो एंगल बीपीओ इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री तो नाइन्टी डिग्री मतलब देर फोर ए ओ इज परपेंडिकुलर टू बी सी ये बात प्रूफ हो गया सो so, हमें यहां पर नाइन्टी डिग्री मिल गया क्लियर अच्छा अब हम लोग एक काम करते हैं यहां पर इस ए पी वाला जो पार्ट है इसे मैं एक्स ले लेता हूं लेफ्ट ए पी इक्वल टू एक्स क्योंकि हमें पता है ए ओ एक रेडियस है राइट ए ओ एक रेडियस है इसमें से अगर इतने पोर्शन को मैं एक्स ले लेता हूं तो रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा नाइन माइनस एक्स तो ये पार्ट जो हो गया ये पार्ट हो जाएगा नाइन माइनस एक्स ठीक है इतना सा पार्ट क्लियर तो मैं लिख देता हूं देर फोर ओ पी इज इक्वल टू नाइन माइनस एक्स सेंटीमीटर क्लियर ये ए पी ए ओ जो था वो रेडियस ऑफ द सर्कल जो कि नाइन सेंटीमीटर था यहां पे तो मैंने ये पार्ट अगर एक्स किया तो इस नाइन में से एक्स माइनस कर दे तो हमें ये पी ओ में जाएगा तो पी ओ हमें मिला नाइन माइनस एक्स अब हम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम करेंगे अब पाइथागोरस थ्योरम करने के लिए हमें 90 डिग्री का जरूरत था ये 90 डिग्री हमारा वहां पर भी काम आएगा ठीक है सो एम ट्राइंगल एम ट्राइंगल ए पी बी ए पी बी ट्राइंगल देखो यहां 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बी पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर सो बी पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर सो बी पी स्क्वायर प्लस ए पी का वैल्यू है x तो एक्स स्क्वायर ए बी का वैल्यू है सिक्स स्क्वायर सो बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स स्क्वायर मतलब थर्टी सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देता हूं ये फिर अच्छा मैं इसको नंबर क्या सीरियल नंबर है एक बार देखो नंबर फोर पुट कर देता ठीक है अच्छा अब सेम चीज में उसके एडजस्टन में जो एक और ट्राइंगल है बीपीओ उस ट्राइंगल में करता हूं एम ट्राइंगल बीपीओ उसमें भी हम पाइथागोरस थियोरम अप्लाई करते हैं बीपी स्क्वायर प्लस 
पी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू बी ओ स्क्वायर इस ट्राइंगल में भी सेम करते हैं पर नोवर से सो बी पी स्क्वायर जो यहां हम वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि हमने यहां बी पी स्क्वायर का वैल्यू निकाल के रखा थर्टी सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर तो ये थर्टी सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर इस बी पी स्क्वायर के जगह पे मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूं यहां समझ में ये जो बी पी स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाला है वो वैल्यू यहां वाले बी पी स्क्वायर की जगह हमने सब्सटीट्यूट कर दिया अच्छा अब पी ओ का वैल्यू देखो हमने निकाला था नाइन माइनस एक्स यहां है नाइन माइनस एक्स पी ओ का वैल्यू हम यहां पे पी ओ के जगह पे बुट करते हैं नाइन माइनस एक्स स्क्वायर और बी ओ बी ओ का वैल्यू है नाइन नाइन स्क्वायर क्लियर इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं अभी थर्टी सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एट्टी वन यहां मुझे एल्जिब्रिकल फॉर्मूला यूज करना है ए माइनस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर सो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और इक्वल्स टू नाइन स्क्वायर मतलब एट्टी वन याद रखिए अब हम बोथ साइड एट्टी वन कैंसिल करेंगे एंड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर भी हम कैंसिल करेंगे अभी माइनस एटीन एक्स को अदर साइड आप भेज दो राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो यहां थर्टी सिक्स बचेगा और राइट हैंड साइड में बचेगा एटीन एक्स तो एटीन इधर आके आप थर्टी सिक्स को डिवाइड करो सो एक्स का वैल्यू थर्टीन बाय सॉरी थर्टी सिक्स बाय एटीन इज इक्वल टू टू सेंटीमीटर तो हमें एक्स मिल गया तो देखो हमें परफेक्ट निकले नहीं पहले मिल गया है ना अच्छा सो so, अभी आपको डी चाहिए डीपी अगर निकालना है आप इस एक्स के वैल्यू को यहां पुट कर दो क्योंकि यहां है बीपी का वैल्यू तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो ठीक है यहां आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपको मिलेगा बीपी स्क्वायर मैं अलग से दिखा रहा हूं फॉर बीपी स्क्वायर इक्वल्स टू थर्टी सिक्स माइनस टू स्क्वायर थर्टी सिक्स माइनस टू स्क्वायर मतलब टू स्क्वायर मतलब फोर माइनस करोगे तो आपको मिलेगा थर्टी तो अभी आप बहुत सेट रूट अप्लाई कर दो रूट अप्लाई करने से आपको बीपी का वैल्यू मिलेगा फोर रूट टू ठीक है तो बीपी हमें मिल गया अच्छा अभी हमने एक सिमिलरिटी जब किया था हमने क्या प्रूफ किया था एक्सिपेसिटी बीपी इज इक्वल टू टीसी प्रूफ किया था ना तो फिर मैं बोल सकता हूं कि बीपी का डबल है डीसी क्योंकि दोनों पार्ट बराबर है मतलब इसका डबल करेंगे तो हमें डेसे मिल जाएगा तो मैं देखूंगा यहां पर देर फोर देर फोर बी C is equals to DC is equals to twice of four root two. That is eight root two centimeter. है ना? तो हमें यहाँ पर base और height दोनों मिल गया. So therefore area of triangle ABC is equals to half into base into height. So half base हो जाएगा eight root two and height हो जाएगा two. Two two cancel eight root two. सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया एरिया अच्छी तरह से क्लियर 